สวัสดีเพื่อนๆชาวฮาร์ดโวอีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเบาๆเกี่ยวกับการใช้งานตัว f อ p ีนะครับหลังจากที่ผมได้เคยแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัว f อ p ไม่ว่าจะเป็นผ่านตัว SQL Shell หรือว่าการ f อ p ีคลายอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานตัว f อ p ีเซิร์ฟเวอนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นเครื่องที่รองรับเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ทางด้านเว็บไซต์หรือไฟล์รูปภาพอะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะมานําเสนอตัว f อฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าตัวไฟฟิล่านะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ตัวเว็บไซต์ของไฟฟิล่าได้ทันทีนะครับก็ตาม URL นี้นะครับก็คือ h t t p s f i l e f i l a p r o j e c t o o r g นะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีที่ให้ดาวน์โหลดสส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นคลายแอนกับตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผมจะโฟกัสไปในส่วนของที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็ตอนนี้เวอร์ชันก็จะเป็น 0.9.53 แล้วนะครับขนาดไฟล์ก็ไม่ใหญ่มากนักไม่ถึง1เมกะไบต์ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆมีมีตัวระบบปิจักันอื่นๆแล้วอย่างเช่น Windows Server อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตัว Linux เนี่ยก็จะเป็น f อ p ตัวอื่นที่ใช้ไปครับอย่างเช่นถ้าเป็น Linux ก็จะเป็นจำพวก Pro f อ p v s f อ p อะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Windows Server ก็จะเป็น IIS นะครับทำหน้าที่เป็น f อ p Server ให้แต่ในกรณีนี้อย่างเช่นเราเป็น Windows 7นะครับในกรณีที่เราเป็นอย่าง Windows 7 Edition หรือว่า Windows ที่เป็นฝั่ง Desktop นะครับจะไม่สามารถรันในส่วนของที่เป็น f อ p Server ได้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวไฟล์ Fizilla f อ p Server ตัวนี้เพื่อทำหน้าที่ตัวเราเองนะครับให้เป็น f อ p Server ได้นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ตัวตัวไฟล์เนี่ยก็จะวิ่งไปเก็ตไฟล์จริงๆมาอีกทีนะครับก็คลิก Next ไปนะครับอย่าเผลอไปอกรีอะไรเยอะแยะนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว add on เสริมนะครับเราก็กดข้ามไปนะครับแล้วก็ install now นะครับจากนั้นก็อกรีในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คลิกในตามปกตินะครับโอเคตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับในส่วนของ f อฟพีเซิร์ฟเราก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ address ของเราจะให้บริการอยู่ที่พอร์ตนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดในส่วนของ uh, user password ของแอดมินได้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกำหนดนะครับ uh, สำหรับเพื่อนๆที่รันเป็น i p v 4อยู่นะครับ uh, มันก็จะขึ้นเป็น i p v 4แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเครื่องของผมเนี่ยรันทั้งในส่วนของ i p v 4แล้วก็ i p v 6นะครับก็เลยทาใหมันมองเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับสอง,สองส่วนนี้นะครับผมจะขออนุญาตเช็คในส่วนของ IPv6 ออกนะครับจะได้มีข้อมูลที่คล้ายคลึงกันโอเคผมออกจากไฟซีล่าก่อนนะครับโอเคล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของพวกเน็ตอะไรต่างๆครับเอาก็ไม่ต้องสนใจเรามาสนใจในส่วนของที่เป็น user นะครับก็คลิกเข้าที่รูป user คนเดียวนะครับแล้วก็คลิก add เราจะใส่ในส่วนของตัว user ที่จะทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแต่กรณีที่เราไม่ต้องการที่จะทำการ add user อะไรก็สามารถที่จะทำการ add folder อะไรเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ขอมาทำในส่วนของการ add user ก่อนนะครับผมจะใช้ชื่อว่าเทสละกันนะครับเทสในที่นี้เราสามารถที่จะกำหนดพาสเวิร์ดได้นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะทำการแชร์นะครับตอนนี้ผมจะมาเบลมาที่ใดดีนะครับแล้วก็มาที่อัพถึงยูทูบนะครับเราสามารถกำหนดสิทธิได้ว่าจะให้เขาเนี่ยลีดไลท์ดีลีดอะไรต่างๆได้นะครับรวมไปถึงการกำหนดพวกเดเรกชั่นอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการ
ใช้งาน HP Server คราวนี้เรามาดูในส่วนของ Client ก่อนนะครับอขออนุญาตดูก่อนว่าตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์เป็น IP 192.168.1.11 นะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของที่เป็นเครื่องลูกค้านะครับเครื่องลูกค้านี้ที่นี้ผมจะทำรันเป็น Windows XP นะครับก็จะเป็นเบอร์12นะครับตัวซอฟต์แวร์ที่ผมจะใช้จะใช้เป็นไฟซีล่าไคลแอนก็ได้นะครับหรือตัวอื่นในที่นี้ผมขอแนะนำตัว Win s c p นะครับเนื่องจากว่า Win s c p เนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยก็ไม่ต้องคอยระวังเกี่ยวกับตัวเสริมอย่างอื่นอย่างเช่นตัวตัวเว็บตัวทูบาร์อะไรแปลกๆนะครับหลังจากคลิกเข้ามาในส่วนของ Win s c p แล้วนะครับอโอเคก็เข้ามาดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดก็มีหลายหลายส่วนนะครับอย่างเช่นในส่วนของ install package หรือว่าเป็น portable ก็คือไม่ต้องรันอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นในส่วนของ install package ขนาดไฟล์มีประมาณอ่า 5.6 ไมกะไบต์นะครับอันนี้รอสักครู่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งก็เป็น next Inter... next engineer ไปนะครับก็คือ next ไปเรื่อยๆไม่ไม่มีอะไรนะครับจากนั้นก็ launch win s c p นะครับต่อมาในส่วนของไซต์ที่เราจะทำการคอนเน็กต์รูปแบบของไฟซีล่าที่รองรับเมื่อกี้ก็คือในส่วนของ FPP ธรรมดานะครับโฮสต์เนมก็ 1.11 นะครับยูสเซอร์เนมก็คือเทสที่ผมได้สร้างไว้พาสเวิร์ดก็คือ1 2 3 4นะครับหลังจากนั้นก็คอนเน็กต์นะครับโอเคในส่วนของการคอนเน็กนี้อาจจะมีเกี่ยวกับการติดหรือว่าการปิดกั้นพอร์ตของทางด้านไฟวอลนะครับแล้วผมขออนุญาตเทิร์นออฟก่อนนะครับเพื่อให้การคอนเน็ชันของตัวไฟวอลไอเอฟพีแอนเนี่ยสามารถล็อกอินเข้ามาได้นะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของที่เป็นคลแอนนะครับโอเคตอนนี้ก็ล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับโดยสิทธิที่เรามอบให้กับตัวคลแอนเนี่ยก็สามารถที่จะทำการอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรได้นะครับเพราะมีสิทธิ์ในการแอดดีลิทอะไรต่างๆรวมไปถึงการสร้างโฟลเดอร์นะครับก็อย่างเช่น new directory นะครับก็เทสเทสคลแอนแล้วกันนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็สามารถสร้างได้รวมไปถึงการอัปโหลดไฟล์นะครับผมลากไฟล์เทสมาโอเคไฟล์เทสก็อยู่ที่นี่นะครับเรากลับมาดูในฝั่งของที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับก็จะเห็นเทสคลายนะครับในโฟลเดอร์ที่เราสร้างกับในส่วนของไฟล์เทสดอททีเอลที่เราได้ทําการอัปโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับและในที่นี้ก็ยังสามารถที่จะทําการดาวน์โหลดหรือว่าทําการดึงข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมจะทําการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาครับก็ทำการแค่ d ด็กแอนด็อกนะครับก็คือลากกระวางมาครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออว่าแต่ดาวน์โหลดมาไว้ที่ด็อกิเมนต์นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ My Document นะครับแล้วจะเจอไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับก็หวังว่าคลิปการใช้งานเกี่ยวกับตัว f p Server เนี่ยน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือว่าการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลของอทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลทั้งด้านเอกสารหรือว่า
รูปภาพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําของแต่ละหน่วยงานของท่านได้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ของตัว YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ